Hoy os voy a hablar de lo más lamentable que he visto últimamente en internet ¡Con esa cara! Y no, no me refiero a Miguel Bosé y a su alocada teoría de que nos quieren llenar de chips A lo que me refería con lo de lo más lamentable es a YouTube España Y es que parece que el último reto de internet no consiste en dar toques con un rollo de papel higiénico O tirarte un cubo de agua lava. El que se lleva ahora es el... Pero tienes razón, Y es que YouTube España se está llenando de influencers Que no paran de bombardear a los más jóvenes con mensajes de ultraderecha Este video es grosero y real, la edición es mala, es políticamente incorrecto Debido a su contenido, le recomendamos que no lo vea Bienvenidos a Libertad de lo que surja Esto es Coto de Caza Prore Porque las chorradas prore las cazamos al vuelo Y por lo visto somos YouTube facha Y sí, 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 somos lo peor Y estamos ahora mismo en un challenge De ver quién es el más facha Os doy las bendiciones facher Porque estamos bombardeando a los chavales con cositas Y les decimos que, que pues eso Que el totalitarismo está mal Que obligar a los demás a comportarse Como tú quieres está mal Quitar derechos a... Pues ciertos grupos identitarios está mal es, es algo muy facha, ¿no? El, pues, por ejemplo, el mantener la presunción de inocencia para el hombre Es algo horrible, ¿no? Vamos a ver lo que dice este tío No, no quiere verlo No, 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 no Sif no quiere saber nada de este tío Normal Influencers que llegan a cientos de miles de personas con mensajes más nocivos que beber veneno. O peor aún, que beber cruzcampo. <risa> Prefiero beber lejía. Y yo, que cura el coronavirus. <risa> eh, tienes mucha gracia. Sí, sí, sí. Para nada tus chistes hacen más pesado el vídeo y, y más difícil de ver. Para nada, de verdad. No, oh, Dios mío. ¿Y qué mensajes nocivos son estos de los que os hablo? Pues todos, sin excepción, lanzan mensajes antifeministas. Sí, bueno, ponemos mensajes, efectivamente, contrarios a pues, que se le quiten derechos al hombre, contrarios a que grupos consigan privilegios frente a otros, contrarios a que perdamos la presunción de inocencia, estamos en contra de que haya 350 privilegios por ley hacia las mujeres. Eso nos parece mal, sí. Y ojo, que no me extraña. Y es que deben haber olido mucho para soltar las barbaridades que son. Sí, por lo visto, defender tus derechos es, es fruto de drogitos. A nadie se le ocurriría algo así. Youtubers que apelan al odio en contra de las feministas con unas argumentaciones... Odio no, simplemente pues eso, que los grupos identitarios que quieren privilegios para ellos y castigar a los demás por el mero hecho de existir, pues no serían así grupos muy apetecibles y que fomenten la convivencia pacífica y libre entre individuos. Para nada. Con unas argumentaciones más simples y machistas que Pitbull. Eh, no dice ninguna argumentación de ella, no desmonta absolutamente nada, simplemente es que son muy simples. Ah, pues desmontalas. En serio, es que la gente ve nuestros vídeos, pues ve coherencia, ve datos, informes, estudios, tal, y luego ve esto y es lógico que no se vayan para tu lado. Si es que, que, que van a decir, ah, bueno, tiene chistes muy buenos y muy elaborados, voy a perder derechos, pero al menos me río. Pues no funciona así. Pero no todos los youtubers antifeministas son tan simples. Bueno. Los hay que se documentan, que se curran los vídeos y a los que hay que reconocerlos una gran habilidad para manipular. Ah, o sea, si, si te lo ocurras y tal, solo es para manipular. O sea, enseñar la realidad, pues es manipular, es engañar, poner estudios y tal, por lo visto. ¿Por qué no desmonta nada? Madre mía. Cogen una anécdota puntual o una verdad a media y desde ahí van tejiendo como una telaraña de manipulación. Ya que, por cierto, están atrapando a jóvenes y no tan jóvenes. Bueno, básicamente lo que hacemos es enseñar estudios. O sea, nosotros, por ejemplo, enseñamos estos 500 estudios que demuestran que la violencia es bidireccional y no es del hombre a la mujer, sino que se hace tanto de hombre a mujer, de mujer a hombre, lo que pasa es que el hombre lo consigue más veces por el hecho de tener más fuerza. Y hay eso, 500 estudios a nivel mundial y 50 a nivel de España. Pero por lo visto nos aferramos a cosas anecdóticas, cuando realmente pues hay más fallecimientos de hombres que de mujeres y las feministas se aferran a ese porcentaje más pequeño para decir que es algo sistemático contra ellas, cuando el hombre recibe más algo no ha entendido este hombre. Y una vez les tienen allí, pues les van metiendo todos los mensajes de odio de la ultraderecha. Unos se declaran abiertamente seguidores de Vox, otros no. Que viva España. Por lo visto, el que haya las mismas leyes para todos, que haya presunción de inocencia, 
que no se castiga a uno por el hecho de haber nacido con ciertos rasgos identitarios, es un mensaje de odio. Y por supuesto, eh, defendemos cosas de la ultraderecha, aunque seamos algunos liberales, libertarios, anarcocapitalistas y tal, lo dicen algunos y otros no, pero eh, incluso el anarcocapitalismo es cosas de Vox, cosas eh, ultraderecha. Juro que hay gente de esta de la que os hablo que es muy chunga, le siguen muchos chavales muy influenciables. Chavales, es que esta gente se piensa que solamente nos siguen niños de 15 años. O sea, nos siguen pues gente pues de, de rangos muy diferentes. Por lo general, la media de edad en Canal están 35, 30, 35 años. Y ojalá fuese así, ojalá. O sea, para empezar, lo más normal de un adolescente, un joven y tal, es que sea de izquierdas. Es precisamente cuando te abres al mundo que te das cuenta de que estos idealismos no funcionan y son absurdos. Imagínate que estemos consiguiendo... La, los cientos de miles de seguidores que tenemos que sean los jóvenes o sea los jóvenes que precisamente es la etapa que más posiblemente seas de izquierda que estemos evitando eso sería lo más mm, loco o sea si me dices bueno sí tienen muchos seguidores pero son gente de 50 años normal que no sean de izquierdas vale pues bueno algo es algo pero si me dices que son chavales jóvenes me parece increíble o sea es, es un halago eso haber hecho ya que gente pues de 15 años ya puede haber el mundo de forma mucho más adulta y de forma responsable y tal, me parece un logro increíble. A los que les dicen que están librando una guerra cultural. O batalla cultural, sí. Y es cierto, no hay más que ver la falta de ortografía que deja el facherío en los comentarios de mis vídeos para comprobar que están librando una batalla contra la cultura. Pero ellos no se refieren a eso. Básicamente lo que quieren hacer es comerle el tarro a la gente por las redes. Tú exactamente qué estás haciendo si no. O sea, tú estás pues tirando para tu lado, nosotros para el nuestro. Lo que pasa es que a ti te molesta que tengamos muchísimo más éxito nosotros. Porque igual nos documentamos un poquito más y somos más fiables y, y pues eso. O sea, igual será eso, ¿no? No sé. Y amigas y amigos lo están consiguiendo. Viví en Matrix. Muchos chavales dicen cosas de este tipo. Yo era de izquierdas, pero me habéis abierto los ojos. Pero si no tienes ojos, solo eres un vaso. ¡Uy, qué gracioso! ¡Madre mía! No entiendo cómo no consigues que gente de derechas o liberales o ANCAPs se hagan de izquierdas con los chistes tan buenos que estás poniendo de un, un vaso. Qué excelente. Pero sí, efectivamente, hay muchísima, muchísima gente que me comenta eso, que antes era de izquierdas o que era socialdemócrata o tal, y, y se ha ido haciendo pues, o liberal o ANCAP. Y sí, sí, madre mía, esto telita. Mira. Que esto no ha tenido sentido. Pues menos sentido tiene que ignoremos este fenómeno cuando... El 80% de los jóvenes confía en las redes sociales para informarse en desmedro de los medios tradicionales. Por algo será también, ¿eh? Por algo será que... Pues que aquí hemos desmontado tantísimas veces a los medios tradicionales enseñando, pues, que eso, que están compradísimos por el establishment, por el Estado y demás. Y son básicamente, pues, eco, socialdemócrata y ya. Sin sentido crítico alguno. Y aquí, pues, que les damos un repaso increíble y los exponemos de una forma... Fantástica. Y les hemos quitado muchísima credibilidad. Si tú consideras que lo que hacemos nosotros es mentir, engañar y tergiversar, como hacen los medios estos y como nosotros hemos demostrado, adelante, exponnos como nosotros hemos expuesto a estos tipos. Pero... Pon más chistes del vaso, que seguro que funcionan muy bien. Si los jóvenes de hoy son los votantes del mañana. ¿qué? O los de hoy también, los jóvenes votan, son los adolescentes los que no votan. Esta gente con su guerra cultural están cuestionando temas en los que había consenso en la sociedad. Le están dando un barniz de modernidad a valores tan rancios como este. No, a ver, no había consenso. O sea, había mayoría, pero efectivamente no, no había unanimidad en, esos, en esas cosas, en nada. O sea, hay muchas opiniones, lo que pasa es que estaban increíblemente silenciadas porque tenía un estigma brutal, cosas como por ejemplo que los hombres merecen presunción de inocencia, tenía un estigma pues que no, que había gente que no, no se atrevía a defenderlo fíjate, pero a ver qué ejemplos de cosas rancias ah sí, nosotros defendemos el racismo cuando lo que defendemos es pues que, que no haya diferencias a la hora de tomar criterios en, en función de la raza, ¿no? De, por ejemplo, que no haya cosas que un blanco no pueda hacer por el hecho de ser blanco y que solamente puedan pertenecer a los negros. Esto a la apropiación cultural y tal. Nosotros luchamos contra ese racismo, ¿no? De cosas que solamente pueden hacer los negros por ser negros y los blancos no se pueden. Claro, o sea, estamos en contra de eso. Clasismo. Precisamente nosotros estamos en contra de todo esto de la lucha de clases y todas estas burradas del clasismo de la izquierda. Defendemos eso, que el clasismo, simplemente las clases, simplemente son separaciones arbitrarias para usarlo políticamente y ya está. Otra izquierda, 
pues sí, claro, odio a los totalitarismos, a la coacción, a la fuerza, a la violencia, claramente, a la ordenación coactiva de la sociedad, claro. Odio a las feministas, claro, el odio, pues no odio, simplemente risa, la verdad, tampoco las odiamos, nos produce risa, las rechazamos, pero odio o no. De, 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 ocupa demasiado tiempo en la cabeza el odio Yo, me, me da muchísima pereza odiar y sí estamos en contra de que tengan las mujeres privilegios por el hecho de nacer mujer y que se le quiten derechos a los hombres sí, sí y ojito que no habéis sí, leído bien. y pone tonto el que lo lea <ríe> mierda, si yo lo he leído también dudo mucho que con esta puta mierda de chiste a ti te coman el arbusto algún día es súper gracioso este hombre Súper gracioso, yo no entiendo cómo no tiene más seguidores, más, vi más, más visitas y, 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 y lo está petando y ganando la batalla cultural de, de, de calle, no, no entiendo. Así que ya sabéis, esta gente han declarado una guerra y la están ganando, porque le están comiendo el tarro a vuestras hijas y sobre todo a vuestros hijos. Comiendo el tarro, no es exponiendo la realidad y enseñándoles qué es que está pasando, no, no, no. Por cierto, que no lo hacen gratis. Patreon, Twitch, monetización de YouTube, vamos, que viven de eso. Y eso es un argumento, sí, sí, ganamos dinero con eso, pero es que si no ganásemos dinero, pues no podríamos estar todo el tiempo aquí, o sea, tendríamos que pues, hacer nuestras ocho horas en otro lado, y luego, pues, eh, agotadísimos, intentar montar esto, es que es prácticamente imposible, ¿no?, dedicarse tanto tiempo a esto, si además tiene, o sea, es que tiene de malo, si es que una cosa maravillosa que tiene el capitalismo es que tú puedes... Sacar rentabilidad a tus aficiones, a tus hobbies y a lo que te gusta hacer con la vida. Es que es fantástico. Es que esto es una alegría. ¿Y acaso él no está ahí intentando monetizar y demás? Y no voy a decir nombres porque no quiero hacer contenido de salseo. Sí, porque tampoco eres capaz de exponer nada de nadie. Pero si os los imagináis así o así, estáis equivocados. Uy, esa se ha colado. Pero es todo real, ¿eh? Cero fotos. No es una foto falsa. Ni esa, esa es una falsa en una foto. Qué en caso de estos youtubers no van ni con pinta de nazi ni de domingueros casposos. Van de modernitos o de alternativos. Y es que cuando lo políticamente correcto es defender valores que buscan la justicia social, la equidad de género o el antirracismo. Es que precisamente los colores son increíblemente racistas y siempre se están fijando pues, en, en el género de cada uno, en la raza, en todo eso, para sacar leyes discriminatorias y para pues, sesgar en, en todo eso. Si precisamente lo progres lo más racista que hay. Y justicia social, justicia social. Social, ¿Qué es? Que la justicia quede totalmente alterada y que simplemente salga victorioso de un juicio. Quien más penita, quien más puntos tenga de opresión y ya está, que la realidad no importe y que se juzgue a las personas por pues, qué rasgos tienen y no por lo que han hecho. Eso es justicia social. Es que efectivamente estamos en contra de eso. Ser rebelde es defender justamente lo contrario. Lo prohibido, la resistencia, es ser un facha. O un ultraliberal, o ser un facha en valores y un ultraliberal en lo económico. Y sí, sí, efectivamente, en el momento en que te dicen que todo lo tiene que hacer el Estado, que tienes que vivir totalmente subyugado a las decisiones de los políticos y que tú no importas nada, pues, oye, sí, ser liberal es el nuevo punk, evidentemente, y con razón. Es que, madre mía, o sea, es que quieren ordenarnos la vida y manejarnos a voluntad, y claro, por supuesto, hay que oponerse. Y es que, madre mía, son ahora mismo los más revolucionarios los que nos oponemos a todo esto. Si es que el establishment es socialdemocracia, es izquierda, es toda esta basura. Precisamente dicen estas cosas porque les han enseñado eso desde el Estado, de la educación pública, en todos los medios de comunicación subvencionados y mantenidos por el Estado. Si precisamente ellos son los más chupaculos del poder. Claro, si es que precisamente el liberalismo, el anarcocapitalismo, el ultraliberalismo, lo que defiende es acabar con el poder y defender al individuo y las relaciones voluntarias entre personas. O un ultraliberal. O ser un facha en valores y un ultraliberal en lo económico. O ir de super patriota, pero irse a Andorra a vivir para pagar menos impuestos. ¿Para qué te crees que estoy aquí si no? <risa> No conozco a nadie patriota tal que se ha ido a Andorra a pagar menos impuestos, la verdad. Si lo dicen por Wall Street Wolverine. Papi ha vuelto. Pues él tampoco lo he visto yo mucho de banderitas, ¿eh? la verdad. Realmente, ¿por qué no es patriota huir del país cuando hay una casta dirigente, unos tipos saqueando a la ciudadanía y usando su propio dinero para quitarles más libertades? O sea, de hecho, llevarte tu dinero es dejar de financiar a esos tipos. Entonces es ayudar al país, es hacer que la oligarquía tenga menos poder. Me parece perfecto. Todas estas cosas están pasando. ¿Y cómo podemos combatir todo esto? Haciendo chistes súper buenos como los tuyos. Así muy bien. Pues la verdad es que no lo sé. Pero... Desde luego. Eso sí, seguro que acosando, insultando y censurando, como hacen muchos de sus seguidores, o incluso algunos ellos mismos, 
Mm, ¿No señalas por no crear salseo o porque no tienes ningún ejemplo? A veces hasta entre sí, no creo que sea. Lo de a veces entre que sí, creo que va por cierta persona. Como decía el trevijano... Eso... Ahí ha estado bien. Al camino. Por favor, no entréis en ese juego porque eso no es una batalla cultural, es una batalla del odio. Eh, tienen unos clichés, unas frasecitas. Así, sin más, que no aportan nada y creen que están diciendo algo. De verdad, a ver si esta persona de verdad expone qué obvio hay, qué, qué, qué cosas hay, qué fascismo tenemos nosotros. Adelante. Nada más, ya sabéis, si queréis que haya más... No, no queremos más vídeos tuyos. Fuera, 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 fuera. Vaya personajes, de verdad. Yo no, no, no sé cómo no están petando los de izquierda con esta gente, si es que son increíbles. Pero bueno, hasta aquí el espero que haya gustado. Si quieres que siga aquí durante muchísimo tiempo, colaboran en Patreon, colaboran en Paypal, porque es triste vivir de donaciones, por más triste vivir de donaciones. Nos vemos. <risa> Adiós. Suscríbete.